ఈ వీడియోలో మనం కాంపిటేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ను ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఫార్ములా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ కాంపిటేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ పర్ వన్ రూపీ స్టెప్స్ స్టెప్ వన్ క్యాలకులేట్ సర్వీస్ పెన్షన్ స్టెప్ టూ క్యాలకులేట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ స్టెప్ త్రీ నోట్ ది కమ్యూటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ పర్ వన్ రూపీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ మల్టిప్లై ది కమ్యూటెడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది పెన్షన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ కమ్యూటెడ్ వాల్యూ కాంపిటీషన్ వాల్యూ టేబుల్ ఆర్బీఎస్ రెండు వేల పదిహేనులో కొత్తగా కమ్యూటెడ్ వాల్యూ టేబుల్ని ఏమి ప్రభుత్వం ప్రకటించలేదు కాబట్టి ఆర్పీఎస్ రెండు వేల పదిలో ప్రకటించబడిన ఈ టేబులే ప్రస్తుతానికి కూడా కమ్యూటెడ్ వాల్యూ మనం గుర్తించేటప్పుడు వర్తిస్తుంది కమ్యూటెడ్ వాల్యూను ఎలా తీసుకోవాలి ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి సూపర్ అనివేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే అతని కంపిటీషన్ వాల్యూను ఎలా లెక్కించాలో చూద్దాం ఒక ఉద్యోగి సూపర్ అనిమేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు అనుకుందాం అంటే అతను రిటైర్మెంట్ అయ్యాడు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలకు రిటైర్మెంట్ కాబట్టి ఇతని కాంపిటీషన్ వాల్యూ మనం లెక్కించేటప్పుడు ఏ జెట్ నెక్స్ట్ బర్త్డే అంటే యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకు కాంపిటీషన్ వాల్యూ మనం తీసుకోవాలి అంటే యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకు ఈ టేబుల్లో కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఏడు ఒకటిగా మనం తీసుకోవాలి ప్రస్తుతం సూపర్ అనివేషన్ అంటే రిటైర్మెంట్ వయస్సు అరవై సంవత్సరాలకు పెంచబడింది కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మనం కాంపిటీషన్ వాల్యూను లెక్కించేటప్పుడు ఏ జెట్ నెక్స్ట్ బర్త్డే అంటే అరవై యొక్క సంవత్సరాలకు కాంపిటీషన్ వాల్యూ తీసుకోవాలి అంటే ఈ టేబుల్ ప్రకారం అరవై యొక్క సంవత్సరాలకు కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది నాలుగు తీసుకోవాలి ఈ కాంపిటీషన్ వాల్యూ విలువలు మనకి ప్రశ్నపత్రములు ఏమి ఇవ్వరు కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా వీటిని గుర్తించుకోవాలి అయితే మొత్తం గుర్తించుకోలేకపోయినా యాభై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి అరవై రెండు సంవత్సరాల దాకా కాంపిటీషన్ వాల్యూలు మనం గుర్తించుకున్నట్లయితే ఈ కాంపిటీషన్ వాల్యూ సమస్యలు మనం ఈజీగా చేయవచ్చు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం శ్రీమతి డి పద్మ రిటైర్డ్ ఆన్ ఇన్వాలిడ్ పెన్షన్ సి కంప్లీటెడ్ థర్టీ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ సిక్స్టీన్ డేస్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ విత్ లాస్ట్ ఆన్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దెన్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ సెలెక్ట్ కంపిటీషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ వాల్యూ అమౌంట్ ఫర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మంత్లీ పెన్షన్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఈ సమస్యలో క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ థర్టీ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ సిక్స్టీన్ డేస్ అంటే ముప్పై సంవత్సరాలు అలాగే ఇక్కడ ఏ ఏజ్లో మనం పెన్షన్ని కాంపిటీషన్ వాల్యూని గుర్తించాలో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అది యాభై ఆరు సంవత్సరాలు లాస్ట్ రౌండ్ బేసిక్ పే ఈక్వల్ టు ఇరవై ఆరు వేల మూడు వందలు ముందుగా మనం సర్వీస్ పెన్షన్ క్యాలకులేట్ చేద్దాం సర్వీస్ పెన్షన్ ఫార్ములా లాస్ట్ రౌండ్ బేసిక్ పే ఇంటూ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ అనగా ఇరవై ఆరు వేల మూడు వందలు ఇంటూ ముప్పై బై అరవై ఆరు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయగా పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు రూపాయల యాభై నాలుగు పైసలు మనం దీనిని తర్వాత రూపాయికి సవరించగా పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఐదు రూపాయలు పర్ మంత్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఇంటూ నలభై బై వంద దీనిని మనం సింప్లిఫై చేయగా నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు రూపాయలు వస్తుంది చివరిగా కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ మనం లెక్కిద్దాం ఫార్ములా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ కాంపిటీషన్ వాల్యూ పర్ వన్ రూపీ ఈ సమస్యలో నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ యాభై ఆరు సంవత్సరాల దగ్గర కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఏడు రెండు కాబట్టి నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఏడు రెండు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయగా నాలుగు లక్షల తొంభై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఐదు రూపాయల అరవై నాలుగు పైసలు దీనిని మనం సవరించగా నాలుగు లక్షల తొంభై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు రూపాయలు
సెకండ్ ప్రాబ్లం శ్రీ కె రామయ్య రిటైర్డ్ అండ్ సూపర్ అనిమేషన్ విత్ క్వాలిఫైంగ్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నైన్ మంత్స్ ట్వంటీ డేస్ అండ్ లాస్ట్ రౌండ్ బేసిక్ పే ఆఫ్ ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందలు దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ అండ్ సెలెక్ట్ కాంపిటేషన్ వాల్యూ ఆఫ్ మంత్లీ పెన్షన్ ఫర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఈ సమస్యలో క్వాలిఫైంగ్ సర్వీస్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నైన్ మంత్స్ ట్వంటీ డేస్ అంటే పదిహేను సంవత్సరాలు ప్లస్ సర్వీస్ వెయిటేజ్ ఐదు సంవత్సరాలు కలుపుకోగా ఇరవై సంవత్సరాలు లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ఈక్వల్ టు రూపీస్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ముందుగా సర్వీస్ పెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సర్వీస్ పెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ఇంటూ క్వాలిఫైంగ్ సర్వీస్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందలు ఇంటూ ఇరవై బై అరవై ఆరు దీన్ని సింప్లిఫై చేయగా ఏడు వేల మూడు వందల అరవై మూడు రూపాయల అరవై మూడు పైసలు వస్తుంది మనం దీనిని సవరించగా ఏడు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు ఇందులో ఇరవై పర్సెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏడు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు ఇంటూ ఇరవై బై వంద దీన్ని సింప్లిఫై చేయగా పద్నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు రూపాయల ఎనభై పైసలు దీనిని మనం సవరించుకోగా పద్నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు రూపాయలు వస్తుంది ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ గుర్తిద్దాం ఈ సమస్య పాత రిటైర్మెంట్ వయసు ప్రకారం అంటే యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల రిటైర్మెంట్ ప్రకారం తీసుకోబడింది కాబట్టి ఈ సమస్యలో మనం ఏజ్ ఎట్ నెక్స్ట్ బర్త్డే యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకి మనం ఇక్కడ కాంపిటీషన్ వాల్యూని వన్ రూపీకి తీసుకోవాలి అంటే యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకు ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఏడు ఒకటి అంటే టోటల్గా మనం కాంపిటీషన్ వాల్యూ పెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పద్నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఏడు ఒకటి దీనిని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఒక లక్ష నలభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు రూపాయల డెబ్బై తొమ్మిది పైసలు మనం దీనిని సవరించుకోగా ఒక లక్ష నలభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు రూపాయలు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏ సర్వీస్ పెన్షనర్ డ్రాయింగ్ మంత్లీ పెన్షన్ ఆఫ్ రూపీస్ ఎయిట్ థౌజండ్ హీ కంప్లీటెడ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఆన్ అటైనింగ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ బర్త్డే సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ అండర్ ఆర్పీఎస్ టూ థౌజండ్ టెన్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ ఈ సమస్యలో మనకి సర్వీస్ పెన్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే రూపీస్ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇందులో మనం ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అంటే ఎనిమిది వేలు ఇంటూ నలభై బై వంద అనగా మూడు వేల రెండు వందలు ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ మనం లెక్కిద్దాం మూడు వేల రెండు వందలు ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ అరవై రెండు సంవత్సరాలకు మనం కాంపిటీషన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది మూడు అంటే మొత్తం మీద మూడు వేల రెండు వందలు ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది మూడు దీనిని సింప్లిఫై చేయగా త్రీ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ సే దీనిని సవరించగా రూపీస్ త్రీ ల్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎస్ మోహన్ రావు రిటైర్డ్ అండ్ సూపర్ అనిమేషన్ విత్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఇంక్లూడింగ్ సర్వీస్ వెయిటేజ్ థర్టీ వన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ హిజ్ లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మంత్లీ పెన్షన్ అండర్ ఆర్పీఎస్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఈ సమస్యను మనం సూపర్ అనిమేషన్ను యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా తీసుకొని చేయటం జరుగుతుంది ఇక్కడ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ థర్టీ వన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ అంటే థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఇది ఇంక్లూడింగ్ సర్వీస్ వెయిటేజ్తో కాబట్టి మనం సర్వీస్ వెయిటేజ్ అదనంగా కలపాల్సిన అవసరం లేదు లాస్ట్ రౌన్ బేసిక్ పే ఈక్వల్ టు ఇరవై మూడు వేల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు ముందుగా సర్వీస్ పెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సర్వీస్ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ రౌన్ బేసిక్ పే ఇంటూ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే ఇరవై మూడు వేల ఆరు వందల యాభై ఇంటూ ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఐదు బై అరవై ఆరు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పదకొండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు మనం దీనిని సవరించగా పదకొండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయలు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు పదకొండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఇంటూ నలభై ఇరవై వంద దీన్ని సింపుల్ఫై చేయగా నాలుగు వేల ఐదు వందల పదిహేను రూపాయల ఇరవై పైసలు దీనిని సవరించగా నాలుగు వేల ఐదు వందల పదహారు రూపాయలు ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ లెక్కిద్దాం ఈ సమస్యలో సూపర్ అనివేషన్ యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే మనం యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకి ఇక్కడ కాంపిటీషన్ వాల్యూ తీసుకోవాలి యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకి కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఏడు
వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఆప్షన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ముందుగా మనం ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఆప్షను లేని అప్పుడు అటువంటి సందర్భంలో ఈ ఈ పెన్షన్ను అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ను మనం సవరించకుండా చేసి ఆ సమాధానం గుర్తించాలి కొత్త రిటైర్మెంట్ ఏజ్ అంటే సూపర్ అనిమేషన్ అరవై సంవత్సరాలు ఆధారంగా ఒక సమస్య చేద్దాం ఎన్ఎంప్లాయ్ రిటైర్ అవడానికి సూపర్ అనిమేషన్ ఆన్ ఫస్ట్ జూన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ హిజ్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఇస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ హిజ్ లాస్ట్ నాన్ బేసిక్ పే ఇస్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ ఫర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మంత్లీ పెన్షన్ ఈ సమస్యలో ఉద్యోగి సూపర్ అనిమేషన్ ఒకటి ఆరు రెండు వేల పదహారు కాబట్టి అతని యొక్క రిటైర్మెంటు అరవై సంవత్సరాలుగా మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇంక్లూడింగ్ సర్వీస్ వెయిటేజ్ కాబట్టి క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలుగా తీసుకుంటాం ముందుగా సర్వీస్ పెన్షన్ కనుక్కుందాం సర్వీస్ పెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ఇంటూ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ అనగా అరవై ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై ఇంటూ ఇరవై ఆరు బై అరవై ఆరు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఆరు వేల నూట ముప్పై రూపాయలు ఇందులో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఆరు వేల నూట ముప్పై ఇంటూ నలభై బై వంద దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ కనుక్కుందాం ఇక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ పదివేల నాలుగు వందల యాభై రెండు ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఇక్కడ సూపర్ అనివేషన్ అరవై సంవత్సరాలు కాబట్టి ఏజ్ ఎట్ నెక్స్ట్ బర్త్డే సిక్స్టీ వన్ ఇయర్స్కి కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఫోర్ అంటే పదివేల నాలుగు వందల యాభై రెండు ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది నాలుగు దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల పదిహేను రూపాయల ఎనభై పైసలు మనం దీన్ని నెక్స్ట్ రూపీస్కి సవరించగా ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల పదహారు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ ది మాక్సిమం కాంపిటీషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ హూ డైడ్ వైల్ ఇన్ సర్వీస్ ఆన్ ట్వెల్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అండ్ హీజ్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ రూపీస్ థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ అండర్ ఆర్పీఎస్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఈ సమస్యలో ఎంప్లాయ్ సర్వీసులో ఉండగా మరణించాడు కాబట్టి సర్వీస్ పెన్షన్ అతనికి రాదు కేవలం ఫ్యామిలీ పెన్షన్ మాత్రమే వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు రావడం జరుగుతుంది అనగా ఇటువంటి సందర్భంలో పెన్షన్ కమ్యూట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ మనం ఇక్కడ కనుక్కోవటం సాధ్యం కాదు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ కమ్యూటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ థర్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఆఫ్ ఏ తహసీల్దార్ రిటైర్డ్ ఆన్ సూపర్ అనివేషన్ ఈ సమస్యను గత జూన్ రెండు వేల పదహారులో జరిగిన డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడం జరిగింది కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ పెన్షన్ మనం లెక్కించేటప్పుడు గుర్తించుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఉద్యోగి యొక్క సూపర్ అనివేషన్ లేదా రిటైర్మెంట్ ఏజ్ రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరానికి ముందు రిటైర్మెంట్ అయిన ఉద్యోగి యొక్క సూపర్ అనివేషన్ లేదా రిటైర్మెంట్ ఏజ్ను మనం యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా పరిగణించాలి అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఎవరైతే రిటైర్మెంట్ అయ్యారో వారి యొక్క ఏ సూపర్ అనివేషన్ లేదా రిటైర్మెంట్ గరిష్ట రిటైర్మెంట్ వయసును మనం లెక్కించేటప్పుడు అరవై సంవత్సరాలుగా తీసుకోవాలి ఈ సమస్యలో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు అది పదమూడు వేల రెండు వందల అరవై రూపాయలు కాబట్టి మనం కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ విలువ కనుక్కుందాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదమూడు వేల రెండు వందల అరవై ఇంటు పన్నెండు ఇంటు ఏజ్ ఎట్ నెక్స్ట్ బర్త్డే యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకు కంపిటీషన్ వాల్యూ ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఏడు ఒకటి దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయగా పదమూడు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల తొంభై మూడు రూపాయల యాభై రెండు పైసలు వస్తుంది దీనిని మనం సవరించగా పదమూడు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు రూపాయలుగా మనకి జవాబు వస్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరానికి ముందు ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ అయినట్లయితే అతను రిటైర్మెంట్ వయసు నాటికి అంటే సూపర్ అనిమేషన్ కంప్లీట్ చేసిన నాటికి అతనికి యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండి ఉంటుంది అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఎవరైతే రిటైర్ అవుతారో ఆ ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ అయ్యే నాటికి అతనికి అరవై సంవత్సరం పూర్తయి ఉంటుంది అయితే సమస్యలలో మాత్రం ఉద్యోగి రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు రిటైర్ అయ్యాడా లేదా పద్నాలుగు తర్వాత రిటైర్ అయ్యాడా అని
ఇటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు కాంపిటీషన్ వాల్యూ పెన్షన్ని మనం యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తయినట్లుగా ఒకసారి అలాగే అరవై సంవత్సరం సూపర్ అనివేషన్ అయినట్టుగా మరొకసారి తీసుకుని సమస్యను సాధిద్దాం ఈ రెండింటిలో ఏదైతే ఆప్షన్ ఉంటుందో ఆ ఆప్షన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది జూన్ రెండు వేల పదహారులో ఇచ్చిన మరొక సమస్యను మనం పరిశీలిద్దాం ఫైండ్ అవుట్ ద కమిటెడ్ వాల్యూ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ పెన్షన్ ఆఫ్ రూపీస్ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఆఫ్ ఏ రిటైర్డ్ లాస్ట్ గ్రేడ్ సర్వెంట్ ఈ సమస్యలో సూపర్ అనివేషన్ ఫిఫ్టీ ఎయిటా లేకపోతే సిక్స్టీయా అని మనకి కరెక్ట్గా తెలియటం లేదు కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భాల్లో మనం ముందు కాంపిటీషన్ వాల్యూ పెన్షన్ గుర్తించేటప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్గా మనం తీసుకుందాం రిటైర్మెంట్ ఏజ్ని ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ కనుక్కుందాం కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలు అంటే ముందుగా కమ్యూట్ అయినటువంటి పర్సంటేజ్ని కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఇరవై ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ ఏ జెట్ నెక్స్ట్ బర్త్డే అంటే ఇక్కడ మనం యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలకి కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఏడు ఒకటి ఈ మొత్తాన్ని సిబిలిఫై చేయగా తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై మూడు రూపాయల నలభై నాలుగు పైసలు మనం దీన్ని సవరించగా తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు రూపాయలు అలాగే సూపర్ అనివేషన్ మనం అరవై సంవత్సరాలుగా తీసుకొని ఈ సమస్యను మరో విధంగా చేద్దాం కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఆఫ్ పెన్షన్ తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఇరవై ఇంటూ పన్నెండు ఇంటూ సూపర్ అనివేషన్ అరవై సంవత్సరాలు అనుకున్నాం కాబట్టి అరవై ఒకటి సంవత్సరానికి మనం ఇక్కడ కాంపిటీషన్ వాల్యూ ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటి ఆరు ఏడు ఈ మొత్తాన్ని మనం సింప్లిఫై చేయగా తొమ్మిది లక్షల యాభై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయల పదహారు పైసలు వస్తుంది దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే తొమ్మిది లక్షల యాభై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది రూపాయలు అయితే ఈ సమస్యకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లలో యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలను సూపర్ అనివేషన్గా తీసుకునగా వచ్చిన వాల్యూ తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు రూపాయలు అలాగే అరవై సంవత్సరాలు సూపర్ అనివేషన్గా తీసుకునగా వచ్చిన వాల్యూ తొమ్మిది లక్షల యాభై ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది రెండు ఇవ్వడం జరిగింది ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఈ రెండు విలువలలో ఏ ఒక్క విలువను మనం గుర్తించిన సమాధానం కరెక్ట్గానే పరిగణించాలి డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ఎంప్లాయీస్కు ఉపయోగకరమైన వీడియోలు మరిన్ని చూడటం కోసం నా యూట్యూబ్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి